Ну, возможно, это потому, что у меня в штанах нет масла. В туризме именно так многие, многие поступают. Наверное, потому что я ни разу не снимал задний амортизатор. Она не разбитая, она даже не люфтит. Нет, а вот то, что она погрызана с боков. А, нет, это потому, что я давал знакомым покататься. Я просто велик не соображаю ничего. Почему она работает еще до сих пор? Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск на канале Виолайн, и сегодня у нас в гостях... Узнаете? Нет? Ведущий канала Outdoor Time. Здорово. Если вы внимательно смотрите канал Outdoor Time, вы можете найти выпуск там, где я нахожусь тоже в кадре, что-то мы там разговариваем, и я предложил э, разобрать это чудо велосипед и обсудить его технические моменты и детали непосредственно в сервисе, пытаясь что-нибудь замерить, проверить, посмотреть, разобрать и... и так далее. Расскажи, пожалуйста, еще раз, я просто не расслышал, я не допонял, пробег всего велосипеда. Ну, точнее, то, что... Ну, хотя бы рамы, вилки, потому что остальное там менее не раз. Я, не, на самом деле, ну, как бы я заднее колесо менял один раз, переднее колесо, ну, то есть с родных на вот эти вот колеса. То есть технически здесь, по сути, вторые колеса родной. Ну, амортизатор задний, вилка и рама это все родное. Соответственно, по раме пробег там плюс-минус 32 тысячи километров. Заднее колесо порядка 25, а переднее порядка 15. Там, ну, опять же, там плюс-минус 100 километров. Сейчас вот эти там любители джамис встали. Перед, там, перед своим компьютером я аплодирую стоя просто. Ну, знаешь, я, на нем, я считаю, что я на нем не агрессивно катаюсь, потому что я как бы хожу на нем в походы, да, но при этом, чтобы там где-то прыгать, там, я даже с бордюров почти на нем не прыгаю. Мне просто нравится же подвес. Ну, то есть сама концепция двух подвесов ну, для это... походов. Я это... люблю просто... грунты. Э, с твоим ростом, извини, пожалуйста. Плечо, приложение силы гораздо больше, поэтому если вдруг ты понимаешь, чуть агрессивнее, это можно, соответственно, на два помножить. Нагрузка по сравнению с человеком на голову ниже и чуть полегче. То есть ты завуалирован, сказал, что у меня толстая жопа? Нет, я хотел сказать, что ты дофига нагрузки. Не то, что толстая, а ты прикладываешь гораздо больше нагрузки. Я заметил, что рослые, но очень худые ребята ушатывают велосипеды очень быстро и непринужденно, потому что они их реально... Хорошо, от стороны в сторону, просто даже тупо посмотреть, где тебе находится подседельный штырь, каким плечом ты вот, 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 даешь на вот этот треугольник, и почему он до сих пор не лопнул? Пока не Наверное, понимаю. потому что я ни разу не снимал задний амортизатор. Э -э, в смысле не снимал? Я его не обслуживал еще, ни разу. Вот он как есть, а вот, морт, вот, куплен, вот, вот, вот так он и был. И до сих пор ходит? Да. Вилку я два раза в год, задний вообще не трогал, только накачиваю. И он не спускает? Ну... Зимой, когда ты на холд выходишь, он чуть-чуть просаживается, но в целом держит, да. Фантастика. Я даже боюсь его перебирать. Мы тронем, он просто высыпется сразу. Я вот как есть, собственно говоря. Ну ладно. Давай начнем разбирать и смотреть, что с ним происходит с велосипедом. Вот это магическая конструкция. А какие родные монетки были на этом велосипеде? Ну, родные здесь вот обычные. Тормоз, кстати, родной. Тормоз вот этот, ну как родной, такой же как и был, то я уже, по-моему, менял всю линию. Это какой 395-й, да, по-моему. А монетки были диоровские, обычные. Ты, пожалуйста, как ты снимаешь обычное колесо, если у тебя флажок упирается в багажник? А, нет, это как бы не очень удобно, потому что я багажник уже... После того, как я повесил багажник, я недавно ходил на нем в велопоходик, и багажник я повесил позже. То есть я сначала поставил То есть, колесо. чтобы сейчас снять колесо, нужно снять багажник? Нет, сейчас, возможно... Так. Ну да, технически получается, либо ну, очень ладно, хорошо. Ну поехали смотреть багажник, хорошо, я понял. Это, ну, это обычная тема, то есть когда она там приносит туристические велосипеды, мы вот этим, да, развлекаемся. Ну он, видишь, сполз, у меня был большой груз, она немножко сползла, она выше гораздо находилась. Чтобы даже снять переднее колесо, э, и даже на разбитой оси. Она не разбитая, она даже не люфтит, вроде бы. Нет, а вот то, что она погрызана с боков, она... А, нет, это потому, что я давал знакомым покататься, которые не знали, как... Правильно крутить колесо. Да. И они там что-то только не делали. Заг Загнули, если ты обратишь внимание, там видно, как я напильником дорабатывал, потому что там вот как розочку загнули края вот этой части. Так. Конструктив. Бесценный багажник, 700 рублей. И вот боков в сумке даешь. Да, да. Так, пробуем снять колесо, часть вторая. Что-то оно не выпадает. Так и не должно. Вообще классно. 
Сколько, сколько эти промыт ходили? Ну, они про... Я говорил, по-моему, в прошлый раз, в втулки родные. Я переспецовал все остальное. В кого? Ну, эти спицы, ободы, а втулки родные. То есть, получается, по 32 тысячи. И, и их подшипники ни разу не менялись? Нет. Если честно, я не уверен, что они вообще могут в этих втулках меняться. Это же формула. Ну, да, я тоже не уверен. И колеса собирались... Собирались мастером, у которого все время, все время обслуживаюсь на Сокольниках, там есть клевый специалист, я не помню номер павильона, я не буду рекламировать, а то еще обидишься. Ну я вот только у него делал, по крайней мере у меня не было претензий. Собрано нормально. Поехали дальше. Чтобы еще открутить этого велосипеда. Сколько тысяч прошли эти сальники? Так, примерно на скидку. Блин, два года назад я их менял. Это в километрах? Ну. Просто для диванных аналитиков там где-то два года это там 200 километров. Не, не меньше 15. Тысяч? Да. У меня в этом году из ребенка, ну, после рождения ребенка поменьше времени стало. А в прошлом поменьше году я смысла. стабильно накатал, ну, в смысле, в 19-м. В 18-м я 12 тысяч накатал. А, не здесь, соответственно, тормозов. А, это тормоз в сборе ты купил такой вот, передний. Передний, да, он прям вот, я не помню, вот я могу попытаться найти точно, раз, ну, там плюс-минус тысячу рублей стоил вот там какой-то распродажи в этом. В Сокольниках, опять же, я закупаюсь только там. И колодки менялись уже много раз. И они еще целы? Но они относительно свежие. Я их менял весной, о, осенью. Собственно, когда у меня потек задний тормоз, я думал, что как бы это... Проблем... Я передний будет. Нет, проблем с колодками, под шумок купил комплект именно наперед и назад. Задние ось точно так же, да, по Да, 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 ось родные. Нет, ну, э, товарищи. В смысле? Точно так же загнули, да? Да. У них, чтобы запихнуть велосипед в машину, пришлось снимать оба колеса. Проблем маленьких машин. Так. Что, помочь? Скажи, скажи. Снимай. Мне это больше нравится все. Господа. Вот это божественная кассета. Конечно. Они не только слизаны, но еще, если обратить внимание, они, когда вот становятся острые э -э зубцы, они начинают еще так заминаться, загибаться, и они вот уже... Она пока не проскальзывает. А, еще не проскальзывает. Ты же ты не знаешь на кассету. Так контактные педали очень сильно, как сказать, под, под, решают. Подшипники что-то не подряд. Причем опорный. Левый. И все это еще добавок раскручено. Опор налево. Немножечко гремит. Барабан вроде нормальный, целый. И он отходил уже. Барабан? Да. Ну вот на втулке же он тоже родной. Человек эксклюзив. У меня есть еще один такой знакомый, который откатал на Диоровской втулке. На барабане ни разу не перебирал 22 тысячи километров. Слушай, ну я могу сказать, что... Ну, это... Даже не на Диоровске, на Оливию. Это есть. связано не с аккуратностью, а как бы у меня просто нет денег сейчас менять себе трансмиссию, поэтому... Поэтому аккуратно это... возрастает где-то интуитивно Нет, не, я езжу точно так же, как... То есть если она порвется, я заменю, но пока она работает, я как бы ее не трогаю, поэтому... А ты что, задний тормоз, да? Ну да. Низ. Ну, скорее всего, а да. Вот Где, я не знаю, но... Сделать с этим, похоже, уже ничего нельзя. Только ну? резинки менять. Ну, резинки менять. Надо искать какой-то тормоз, какие ремкомплекты. А тебе эти что-то споршнее, ты думаешь, или расслоился тормоз? Честно, я не, не смотрел, да. У меня только сейчас к тебе ехать было проблема, потому что снег, передний тормоз, как бы, а так-то вообще все равно. 
Не, ну я задним не а так... А по снегу вообще не, не так сильно часто, тормозить, потому, что... он закатом останавливается. Ну, не с моей толстой задницы. Не останавливается закатом, да? Так просто нет. Так. Вот. Вот здесь может быть образоваться косячок. Хорошо. А когда после раз откручивались? Никогда. В этом вопросе вот задний тормоз, mm -hmm. задний амортизатор как бы работает, лучше не трогать. Хорошо, Потому что это... ломаться там особо нечему. Чищу от грязи я его снаружи после каждой покатушки. Поэтому решил не влезать. Это какая по счету трансмиссия? О, Нет, не не, точно не скажу. Ну, примерно. Вторая, третья? Да не, больше третьей точно. Ну, тут зависит от того, какие ты как бы купишь компоненты. Бывает там подешевле, подороже. Там. Ну, третья, четвертая. Может, пятая. Хз, если честно. Так. Ну, если мы говорим о звездочках. Ну, кстати, кроме, возможно, большой звезды, я очень редко пользуюсь. Большая вообще могла быть родная до сих пор. Ну, ну масло он, конечно, уже и выдавливает все потихоньку. Я бы тоже при таком пробеге уже выдавливал бы все масло. Что происходит с посудниками подвески? Как, как, как ты их реанимируешь? Я их смазываю только со шприцом и все. Ну и всякие такие смазки, которые проникающие. Не разбирал подвеску. Ни разу, да? Mm -mm. Я на самом интересно крутится. Ну тут понимаешь, как бы я... У меня есть треснутые рамы алюминиевые, которые просто накопили усталость и лопнули. Поэтому я как бы отношусь к этому, что алюминий это вот 10 лет максимум. И я как бы в любом случае с этой рамой распрощаюсь. Сломается она, не сломается, через 10 лет я от нее избавлюсь. Соответственно, у меня осталось еще ну, лет 5. А, вот какая логика. И поэтому можно не обслуживать, даже не важно, где она сломается. Нет, главное, чтобы не в походе, но обычно подшипники внезапно так вот не умирают. То есть есть какие-то признаки, и пока признаков того, что им плохо, я не наблюдаю. Сколько ты сейчас ходил каретку? Ты говоришь, что она родная? Не-не, каретку я менял, но на такую же, ну, наверное, тысяч пятнадцать. Это под квадрат? Ну, ту на самом деле. А, Нет, это, это Кталин. Да. Но родная бы и ходила бы, если бы у меня шатуны не прикипели. Мне пришлось отрезать шатун, когда я попытался туда залезть и выбивать. Ну, как бы человек, который ее обслуживал, брат, брату я давал сделать, он это литовым помазал, чтобы держалось лучше. Или чтобы, не знаю, не про... я не знаю, какая логика была. Ну, держался, держался стало лучше. А то, что это получается гальваническая пара, Мне просто на самом деле, когда я прошлый раз смотрел твой волосы, когда сказал, что ты не раз на трубе посмотреть, мне было интересно посмотреть, что происходит с шарнирами подвески. Ну, я сейчас удивлен. То есть это один из самых уникальных случаев. Когда рама ходит, 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 и подшипники почему-то еще не заклинили. Они, конечно, не новые, но они не заклинены, самое важное. Так если на ней регулярно ездить, почему они должны заклинить? Они разбиваются, и они начинают подкусывать, они не, не останавливают шарниры намертво, они подкусывают, и э, при работе подвески э, образуется такая вероятность проскальзывания подшипников на осях. Я понимаю, ну, но вот, если вот, регулярно вот, смазывать? Я понимаю, но вот эта смазка как раз таки э, позволяет подшипникам проскальзывать на оси, но не провернуться. Если он э, разбит, там, сломан шарик или там, пробита дорожка, э, грубо говоря, в расслабленном состоянии это в виде подкуса, не только для велосипеда садишься, и разбитый подшипник начинает угу. забирать, ему проще проскользнуть по оси, чем ну, это по, начать работать это по видным шарам. Это, собственно, как и клинчера у покрышки срезает по тому же принципу. То есть, ну, без нагрузки все нормально, с нагрузкой все начинает 
рушится, но еще арниры ходят практически без подкуса, не все четко. Либо мне повезло, либо все-таки действительно Джаймис неплохой бренд. Джаймис неплохой бренд сейчас. О, покупаем Джаймис. Не, на самом деле... Я когда выбирал, среди вот как бы вариантов был, собственно, от Джаймиса подвес и Мангусту. Мангусту мне не очень понравилось, и у меня до этого был гигант Юкон, и у него вот, вот здесь амортизатор, я не знаю, как это правильно, тип подвески yeah. называется. Вот такая мне больше нравится, она для моих целей больше подходит. Но, может быть, это, конечно, там не зависит от расположения аккумулятора, но что Юконовская, что Мангустовская, она гораздо более мягкая. Вот это как бы получается жестче, более контрини, что ли, я не знаю, и вот для походов она подходит больше. Поэтому я как бы здесь остановился просто выбор. Просто рычаг, если не более того. Ну, хорошо. В принципе, это на результат не влияет. Мне она больше нравится, чем мангустовская. Осталось еще что-то на скилл написать, что происходит внутри. Сколько на тысяч проехал? Ну, после замены сальников или после... После последней смены масла. Я его менял весной. То есть... Весь сезон. Меньше, да. Я очень не забыл, ну, там, ну, это сделал. Ну, как... То есть тысяч, там больше тысяч, тысяч. тысяч? Не, больше, больше. Больше пяти. Это, это был сарказм. Нет, больше, я думаю, что там все грустно, но больше пяти точно. Болтики затянуты был почему-то. Или он там уже настолько нежный, закручивается. Нет, я мог не дотянуть. Или тоже не дотянут. Причем массажировать тоже не надо. Там штоки уже спокойненько ходят. Даже они снимали, ставили такое количество раз. Ну, Кирю, два раза в год я стабильно. Ну да, это тоже рукой проваливается. Так. И внимание, господа. Сейчас будем выливать, что там в этой вилке есть интересного. Надеюсь, что ничего. Масло должно быть? Не факт. Гаси. Что-то она не очень сильно скользит, как минимум. А так все хорошо начиналось. Не то, что... Там идет... Разбедит? Нет, там есть чуть-чуть. Какой-то рыжий. А что ты туда заливал? Ну, масло для вилки, я же говорил. Фокс, не-не-не, который Форкс в Триалспорте продается в 5 Специально для вилок. Что-то там конфета мало. Ну, это да. Я последний раз, кстати, по-моему, даже на видео это снимал, что я решил для эксперимента поменьше туда долить. Эксперимент удачный. Не удался, видимо. Эксперимент не очень удачный. Честно не скажу. Э -э оно будет вытекать сегодня? Что туда? Не, вот это такие больше эксперименты не надо повторять. Если она еще жива, не буду. Ну, вроде бы, а. Да не вытекает просто. Нет, там вон есть что-то такое. Да, мутная такая, ну ты понял. Как бы такая велосипедная мутная жива. Все, не вытекает, короче, тут ничего. Которая разбирает, да. Говно мама, ты что? Нет, это другая правда, Не, ну вилка, конечно, она вот была грустная такая или нет? Или она сейчас грустнула последняя интерация? Да нет, я думаю, что сейчас последние года полтора. Нет, здесь вот есть следы, ну, такие точки коррозии. Возможно, это потому, что у меня в штанах нет масла. Нифига себе. Она воздушная? Да. А, у нее колба отдельно стоит воздушная, пофигу, может прогнивать насквозь. Там просто дырочка такая, она туда уходит, не там, туда. Ну, она может прогнила уже, конечно, но ничего страшного, можно ездить. Так я не буду пока ничего с ней делать, если честно. вот. Правильно. Она, кстати, очень надежная, такие вот вилки очень много ходят. Это один из самых выносливых вилок на остальных ногах. Они, даже если начинают подгнивать, можно полирнуть, собрать и дальше ездить. В туризме именно так многие, многие поступают. А ролики опять все-таки божественные. Ну, их дважды точно у меня. Просто. Блять, они острые. Будут палец проткнуть, блядь. Обороняться. 
Как ниндзя берешь их. Короче, мы смотрим, что происходит задним тормозом. Моем, собираем вилку. Подвеску я не знаю. Честно, я даже не понимаю, нужно ли туда вмешиваться, если так. Мне просто хочется отправить ее и дальше ездить, когда она все-таки, вот, рама сломается, вот, или там что-то с ней произойдет, что-то, что-то где-то, где-то. Представляете, что вот, вот максимум вот, вообще, что можно выдавить с машины. Именно, вот, именно и ради этого эксперимента, то есть не хочется, наверное, шарм не разбирать. Ну, смотри, как бы, я надеюсь, она пока на ней езжу не то сломается. Есть, я пока не знаю. То есть тут, ну, ну понимаешь, что все вот эти вот болтики с шляпками, это все алюминиевая фигня. Да. И оно все любит, соответственно, от усталости тоже лопаться. А и именно поэтому тоже не хочется разбирать, потому что мы можем тронуть. И она рассыпется. Она рассыпется, да. Я, я, я поэтому продал свою машину, когда у меня потек передний сайдник. Тронешь мотор и... И все, да. А, да вот ты какой, да? Короче, я предлагаю подвеску не трогать и ради эксперимента, и, и от греха подальше. Просто, это, как бы, Вообще не вопрос. Пусть она сломается, сколько, будет есть. грустнее. И давай будем придерживаться того самого амортизатора. Если ты так вот уже начал, то... Не вопрос. Ну, просто опять же проверить, потому что там, там сальникам хана, они уже гонят массу, это понятно. Можно... Ну, если у тебя здесь нет ремкомплекта, в любом нет, случае, сначала надо ремкомплект это нет, достать. Нет, есть. Просто интересно, что с ним дальше будет происходить. А, ну я готов с ним кататься пока. Вот, э, вилку, значит, э, перебираем. Э, если хочешь, можно поставить новые сальники. Если... Ну, то есть на твое усмотрение, они, в принципе, могут... Да сальники у меня проходить. дома лежат, вообще не вопрос. Это... Вот, э, моем, собираем, это понятно. Тормоз перебираем. Э, что делать с, тран... с этой божественной трансмиссией на твое усмотрение? Похоронить. Нет, ее похоронено, я надо демонстрировать людям было. Особенно эти вот ролики. Ну, хочешь, когда я сниму, я тебе ее потом привезу. Вот, собственно, дальше мы это дело свет обслужим. И он будет чуть-чуть в другом техническом и внешнем состоянии. Похож на велосипед, пробежавший 32 тысячи? Нет, я не верю. Ну, ну, ты же я, понимаешь, я... мне нет смысла врать. Нет, это я понимаю, я не спорю, просто я видел велосипеды, которые отходили тысячу, две тысячи километров, которые вот приводят, он, ушатанные, да, они это, купались, мылись керхерами, они все стекают ржавшие, это нужно все перебирать. У меня такой тоже привезли велосипед, знакомый, посмотри, у меня вилка что-то заклинила. Я как бы беру, разбираю вилку, у меня такая просто а лужа. Она вытекает. Да. Так я керхером помыла, а, по а потом что? А потом полгода не трогала. Вот. Нет, таких случаев эпизодов очень много. И... То есть я как бы вот не заморачиваюсь, у меня на аватарке есть, я вот так спокойно, например, в воде проезжаю, там всякие переправы, броды. Но это же во время похода у меня все высыхает, пока я еду дальше, как бы крутится там. Вот у меня проблем не было. И все работает. Все работает. И Арталин, заметили, господа, там, кто это, не верил, что Арталин работает в таких условиях, вот работает. И даже не думает шуметь. Причем это самый, не самый дорогой талант. Я тебе могу дешевый. сказать, самый дешевый, да. Понимаешь, я вот в походах придерживаюсь концепции, что все Знаешь, должно что быть э, максимально дешево, но чтобы тебя устраивало. То есть, если есть возможность купить какую-то вещь, там, 395-й тормоз, я не буду покупать там 600 какой-то, потому что он, типа, выше по уровню. Мне 395-й вот, вот так за глаза не сломается. И именно такой логики я тоже придерживаюсь. Я делю цену на ресурс, цену на эффективность. Какие-то пацаны на веломаниях там, делят цену на вес, не, ну, они... это... не, ну понятно, да. Я, 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 не, я не про спортсмен, я вообще очень редко где-то участвую, и, потому что концепция и, и, и соревнований. Скажу, у нас не в России про спортсменов то не очень много, там их по ну, руки. Хорошо, я, я, я даже со спортсменами считаю, вот так сформулирован. То есть у меня там с десяток всяких вел соревнований было за, за всю жизнь, и чисто потому что мне вот это интересно было попробовать. Единственный формат вел соревнований, который мне нравится, это вот велорогейн. А. Понятно. Все остальное, там вот эти гонки всякие на авторе, меня зовут, меня зовут, я периодически участвую, потому что меня зовут, мне приятно, но просто вот сам добровольно бы, я бы туда не поехал, потому что мне это не интересно, мне концепция соревнований не нравится. В Рогине там хотя бы ты ориентирование я ставлю в главу угла, и как бы, ладно, ориентирование, можно поехать, типа, хрен Азарт есть такой небольшой Нет, интерес, азарта как раз, вот азарта как раз вообще по, нет. Можно попытаться чуть-чуть. Вообще Только нет азарта. Нет? нет, у меня как раз фишка в том, что я ни разу в жизни не играл в игры на деньги. Нет, не, не, не азарт, это интерес спортивный. 
Спортивного ну, нету. Вот, Интерес, да. смогу ли я вот ориентироваться нормально, потому mm -hmm. что я в разных регионах участвую. Мне вот, например, нравится авантюр гонка, где они еще загадкой все, все этапы на карте, они еще ну, замаскированы. И ты такой сидишь в начале, прежде чем поехать, и еще пытаешься осознать, как вот это вот, вот это вообще где, что это. Ну, это не, вот. имею в виду, что это не азарт, это интерес. Это, да, вот, да, это да, слово, да, да, да. Авантюры, интересы, азарт, они где-то родственные, ну, немножечко Ну, да, 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 да. Я ну, это хотел, хотел что Помимо того, что нужно как-то где-то что-то ехать на велосипеде, а в случае кантри ну, нужно дубать и зачем-то убиваться, здесь еще можно подумать. Да, я родить, получаю и... удовольствие от того, что я катаюсь на велосипеде. То есть у меня, например, нет там, нужно, нужно ехать быстро. Нет, ну я как бы когда нормально катаюсь, я в любом нет, случае ну, устаю. Быстро, быстро подустать. Но это нет, да. Ушататься в хлам забыть. Нет. Э... Ты как вот человек, который занимался этими циклическими видами спорта, ты же не бойся, вот проходил этот этап, когда с пульсом все это, аэробный порог, держать все дела. Какой ну, этап? По-любому должен был. Это, этап какой? Ну вот Просто когда с пульсометром, с, ну, с пульсометром уже не можешь тренировки без этого дела, то есть вот следишь за пульсом, за всем остальным. Не всегда и не во всех форматах, потому что... Ну, было такое дело. По работе с пульсометром. Я ни разу, ты, знаешь, ни разу в жизни не надевал пульсометр на руку, чтобы ты понимал. Ни разу в жизни. Отлично. А в, циклических, пульс мерил? в циклических видах спорта. Ну, так, а, было, то, так пульс такой. мерил, конечно, да. Ну, понятно, Мысли, как, когда я проходил диспансеризации всякие, <laughs> было дело, но не больше того. То есть я еду, потому что я, мне нравится ехать и смотреть на мир, потому что велосипед дает самый широкий диапазон в туризме. Это да, это факт. Именно поэтому я ушел из всех этих циклических видов спорта вел, вел туризм на первом курсе института. Ну и так началось, собственно, освоение мной велосипеда. А теперь я стал старый, толстый, никчемный. Ну ладно. А... Не вырезает. Да, 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 так и оставил. Короче, мы обслуживаем этот велосипед. Я рад, что ты приехал нам в сервис. Я доволен тем, что я увидел. Это уникальное состояние велосипеда, которое в некоторых местах ушатано вот, полностью, а в некоторых вот, выглядит так, как оно должно выглядеть. И у меня смешанные чувства. Спасибо, что ты к нам приехал. Ты обращайся. Не забудь подписаться на оба канала, на три канала. А. Ладно, четвертый пока еще не сделали, но будет. В общем, пока на три канала. У тебя три канала? канала? Нет, два. Два. Ты что? Ну ладно, хорошо. Вот. Э, пишите комментарии, задавайте вопросы, э, рассказывайте свои истории, 